সুপ্রিয় সুধি আমি অনন্ত আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং থ্রি সিক্সটি টোটাল সলিউশনের পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে আমাদের এই ভিডিওগুলোতে আমরা গ্রিন বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করি আমাদের আজকের এই আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওর এটি বিডি প্লাসে অর্থাৎ বিল্ডিং ডিজাইনের কনস্ট্রাকশন রেডিং সিস্টেমের জন্য প্রযোজ্য এবং এটি সমস্ত নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে এই বিধিমালাগুলো প্রযোজ্য এর মধ্যে অনেকগুলো প্রিকুজিট আছে আবার অনেকগুলো ক্রেডিটের সাথেও এই প্রসিজিওর সরাসরি জড়িত এই জন্য গ্রিন বিল্ডিং করবার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই এই ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওর ফলো করতে হবে অনুসরণ করতে হবে তা না হলে আমাদের প্রজেক্টটি কোয়ালিফাই করবে না গ্রিনের জন্য এই জন্য আমরা আশা করছি যে আপনারা সবাই এই ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরের যে ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করব সবগুলো আপনারা দেখবেন এবং সেই মতো কাজ করবেন যাতে আপনাদের প্রজেক্টটি খুব সহজেই গ্রিন বিল্ডিং হিসাবে সার্টিফিকেট পেতে পারে এই ডিটেল কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরের মধ্যে যে বিষয়গুলো আসবে আলাদা আলাদা করে আনবো আমরা সেই বিষয়গুলো হচ্ছে সাইট অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট ইনস্ট্রাকশন ট্যাম্পলেট যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরের সেটি ভার্সন ফোরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিটেল ডকুমেন্টেশন গাইডলাইন আপনারা জানেন যে গ্রিন বিল্ডিংয়ের সব কিছুই আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের ডকুমেন্ট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে সেই গাইডলাইনটি এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরের ভেতরে আছে যেটি আপনাদেরকে ফলো করতে হবে তারপর আছে কনস্ট্রাকশন লজিস্টিক প্ল্যান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যান যেটি আমাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং একটি প্রিকুজিট আছে কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি পলিউশন প্রিভেনশন প্ল্যান যেটি আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি বিষয় আমরা যে অনুসরণ করেছি সেটি ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে কনস্ট্রাকশন সাইটের হেলথ অ্যান্ড সেফটি প্ল্যান অবশ্যই অনুসরণীয় সাইট ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তাতে কিছু ক্রেডিট আছে পয়েন্ট আছে এবং ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এই সবগুলো এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত আপনারা জানেন যে গ্রিন বিল্ডিং করতে গেলে একটি অ্যাকশন প্ল্যান আমাদের করতে হয় সেই অ্যাকশন প্ল্যান করতে গিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই এই যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম সেগুলোকে মাথায় রেখে কাজটি করতে হবে আমাদের এখন গ্রিনের দুটো ভার্সন চলছে একটি হচ্ছে ভার্সন থ্রি যা রেজিস্ট্রেশন হয়েছে দু সালের অক্টোবরের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত কিন্তু কাজ এখনও চলছে সেটা ভার্সন থ্রির রেটিং সিস্টেমের আন্ডারে পড়বে এবং তার পরবর্তী সময়ে যা কিছু রেজিস্ট্রেশন হয়েছে বা হবে সেগুলো ভার্সন ফোর টু থাউজেন্ড আন্ডারে পড়বে এই আমরা এই দুটো ভার্সনের বিষয়গুলোই এখানে সম্পৃক্ত করেছি একই সাথে কারণ বিষয়গুলো খুব কাছাকাছি আমরা যদি মনে হয় যে ভার্সন ফোরের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু থ্রির জন্য প্রযোজ্য নয় সেটা আমরা সেই জায়গাটাতে উল্লেখ করে দেব এছাড়া পুরো প্রসেসটা প্রসিজিওরটা একই রকম এবং আপনারা জানেন যে ভার্সন থ্রিতে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওর প্রিভেনশন প্ল্যানের সাথে দুটো প্রিজিওজিত সরাসরি জড়িত এবং চব্বিশ পয়েন্ট পাওয়া না পাওয়া এই প্ল্যান ফলো করার সাথে জড়িত তার মানে চল্লিশ পয়েন্ট পেলে সার্টিফিকেশন পেতে পারি আমরা সেখানে চব্বিশ পয়েন্ট আছে যেটা এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওর ফলো করার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত সুতরাং আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে সেগুলো দেখে নিতে এবং বিভিন্ন রকমের ক্রেডিটের মধ্যে বৃষ্টি ক্রেডিট আছে যেটা সরাসরি এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওর ফলো করলে আমরা অর্জন করতে পারবো এটা হচ্ছে ভার্সন থ্রিতে আর ভার্সন ফোরে পাঁচটি প্রিকুজিট আছে যা সরাসরি এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরের সাথে জড়িত এবং এখানেও চব্বিশ পয়েন্ট আছে যেটা আমাদের এই পয়েন্ট টেবিলের সাথে জড়িত ষোলোটি ডিফারেন্ট ক্রেডিট আছে যার সাথে এই প্রসিজিওরের যোগাযোগ আছে আমরা প্রত্যেকটি ক্রেডিট আলাদা করে বলছি না আপনারা যখন আমাদের কাছে গাইডলাইন চাইবেন সেটা পেলে আপনারা সেটা দেখে নিতে পারবেন এখন এই যে আমরা লিড অ্যাকশন প্ল্যান একটা করব কনস্ট্রাকশনের সময় তার তিনটে ধাপ আমরা তৈরি করেছি একটি হচ্ছে প্রি কনস্ট্রাকশন ফেজ একটি হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ফেজ একটি হচ্ছে ক্লোজিং ফেজ তার মানে তিন ধাপে আমরা কাজটি করব এবং আমাদের প্রি কনস্ট্রাকশন ফেজের ধাপগুলোকে আমরা আবার নয়টা স্টেপসে ভাগ করেছি আমাদের কাজের সুবিধার্থে এটা আমাদের থ্রি সিক্সটি থেকে আমার পক্ষ থেকে করা যেন আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে কাজগুলো খুব সহজে করতে পারেন একসাথে যেন অনেক কিছু আমাদের করতে না হয় সো প্রি কনস্ট্রাকশন ফেজে নয়টি স্টেপ আছে কনস্ট্রাকশন ফেজে আছে নয়টি স্টেপস এবং ক্লোজিং ফেজে আছে তিনটি স্টেপস 
এই স্টেপসগুলো আমাদেরকে একটি একটি করে ফলো করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা এই কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরটা কিন্তু আমরা ফলো করতে পারব আমরা এখন এই স্টেপসগুলো বলবো তার আগে বলেছি অন্যান্য যে প্ল্যানগুলো আছে কনস্ট্রাকশন প্রসিজিওরের সাথে সম্পৃক্ত সেই প্ল্যান নিয়েও কিন্তু আমাদের আলাদা আলাদা করে ভিডিও থাকবে সুতরাং সেগুলো আপনারা কিন্তু একটা একটা করে দেখে নেবেন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখলে এখানেই আপনারা সেই ভিডিওগুলো খুঁজে পাবেন এখন আমরা আসি প্রি কনস্ট্রাকশন ফেজের নয়টা স্টেপসে প্রথমে আমাদের স্টেপ ওয়ান কি আমাদের স্টেপ ওয়ানে করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের এই যে টোটাল যে প্রসেসটা আছে সেই প্রসেসটা নিয়ে আমাদের কন্ট্রাক্টারদের মধ্যে একটা মিটিং করতে হবে সেশন করতে হবে যেখানে আমরা কার কি দায়িত্ব কে কোন জিনিসটা পালন করবে সেটা আমরা কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারি পি রিকুইজিট কে দেখবে পয়েন্ট কে দেখবে কনস্ট্রাকশনকে দেখবে ওয়াস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কার দায়িত্ব এই বিষয়গুলোকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দেব স্টেপ ওয়ানে স্টেপ টু হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেস সেটি হচ্ছে যে আমরা ডিজাইন প্রসেসটা সবাই মিলে ডিজাইনটা করব বিল্ডিংয়ে ওনার প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্টস কি আমাদের লোকাল কোডগুলো কি কি আমাদের অ্যাকোড অ্যালায়েন্স যদি সম্পৃক্ত থাকে আমাদের প্রজেক্টের কাজে তাদের কোড কি বিএনবিসি কি ফায়ার কোড কি এবং গ্রিন বিল্ডিংয়ের রিকোয়ারমেন্টস কি সবগুলো নিয়ে যারা যারা সম্পৃক্ত থাকবে বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে যেমন আর্কিটেক্ট স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার এমইপি ইঞ্জিনিয়ার প্লাম্বিং যদি থাকে আলাদা করে লাইট ইঞ্জিনিয়ার সোলার ইঞ্জিনিয়ার এরা সবাই মিলে কিন্তু এই ডিজাইনটাকে আমাদের করতে হবে এবং এই যে আমরা প্রসেসটা করলাম এটাকেই বলে ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেস যেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বিতর্ক হবে এবং সব কিছুর ভিতর দিয়ে একটা চমৎকার সমাধান বেরিয়ে আসবে একটা একটা চমৎকার বিল্ডিংয়ের আইডিয়া বেরিয়ে আসবে যেই ডিজাইনটা আমরা পরে কনস্ট্রাকশন করব। সুতরাং এই কনসেপচুয়াল জায়গাটি খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভার্সন ফোরে ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেসে একটি ক্রেডিট আছে একটি পয়েন্ট আছে যেটা আমরা পেতে পারি স্টেপ থ্রি হচ্ছে আমাদের আমাদের সাইটটাকে দেখতে যেতে হবে উই হ্যাভ টু ইভালুয়েট দ্য সাইট ভার্সন ফোরে আছে আমাদের সাইট অ্যাসেসমেন্ট একটি পয়েন্ট আছে ভার্সন থ্রিতে সেই পয়েন্টে নেই কিন্তু ভার্সন থ্রিতে যে লজিস্টিক প্ল্যান আমরা করবো তার জন্য আমাদের সাইটের সার্ভে লাগবে কন্ট্রোল লাইন লাগবে সয়েল টেস্ট রিপোর্ট লাগবে সো এই পুরো সাইটটা আমরা ভিজিট করব এবং গ্রিনের ক্ষেত্রে একটা সাইটের যে পয়েন্টগুলো আছে সেগুলো কি আমরা পাবো কি পাবো না কি করতে হবে আমাদের পয়েন্ট পেতে গেলে আশেপাশে সারাউন্ডিং কি আছে ডেন্সিটি কি আছে সোশ্যাল সার্ভিস কি আছে সেগুলো আমরা কিন্তু এই স্টেপ থ্রির মধ্যে করে ফেলব যেটা আমাদের ফিজিবিলিটি রিপোর্টে দেখা যাবে যে আমরা ডেন্সিটির পয়েন্টগুলো পেয়েছি কিনা সাইটের কত পয়েন্ট আমরা পেয়েছি স্টেপ ফোর হচ্ছে লিডের যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল রিকোয়ারমেন্টস তার জন্য আমাদের একটা সাইট প্ল্যান করা যে কীভাবে আমরা লিডের যে জব সাইট কোয়ালিটি কন্ট্রোল আছে সেই প্ল্যানটা আমরা কীভাবে করব সেটি কিন্তু স্টেপ ফোরে আমরা করব স্টেপ ফাইভ ফাইভ হচ্ছে একটা বাজেট রিভিউ করা যে আমরা এই যে ডিজাইন ড্রয়িং করলাম তার বাজেটটি কি দাঁড়ালো তার একটা অ্যানালাইসিস করা এবং সেখানে অপশনগুলো খুঁজে বের করা যে আর কোনো লিস্ট কস্ট ইফেক্ট মানে কস্ট ইফেক্টিভ অপশন আছে কিনা লিস্ট কস্টলি অপশন আছে কিনা মালিকের জন্য সেই বিষয়গুলো ইভালুয়েট করবো আমরা স্টেপ ফাইভে স্টেপ সিক্সে হচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্ট এবং ম্যাটেরিয়াল আইডেন্টিফিকেশন যে কোন কোন প্রোডাক্টগুলো আমরা ব্যবহার করব কোন প্রোডাক্টের কী অ্যাডভান্টেজ আছে গ্রিনের ক্ষেত্রে কোন প্রোডাক্টগুলো গ্রিনকে কমপ্লাই করে বা গ্রিনের ক্রেডিটকে সাপোর্ট করে সেইগুলো আবার আইডেন্টিফাই করতে হবে স্টেপ সিক্সে এখানে একটা কথা বলে রাখি যে গ্রিন কোনো প্রোডাক্টকে সার্টিফাই করে না তার মানে গ্রিন সার্টিফাই প্রোডাক্ট বলে কিছু নেই শুধু গ্রিন কমপ্লায়েন্ট প্রোডাক্ট আছে যে প্রোডাক্টগুলো গ্রিনের সাথে কমপ্লায়েন্ট করে অথবা গ্রিনের ক্রেডিটকে সাপোর্ট করে সুতরাং এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে আমরা কোনো কনসালের পক্ষ থেকে কোনো ব্র্যান্ড বা কোম্পানি বা কোনো নামকে রিকমেন্ড করি না আমরা একটা প্রোডাক্টের স্পেসিফিকেশন খুঁজি বা পারফরমেন্স খুঁজি যেটা আমাদের গ্রিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমাদের স্টেপ সেভেন হচ্ছে যে পুরো টিমের সাথে আমরা সমস্ত গাইডলাইনগুলো নিয়ে কথা বলি আর্কিটেকচারাল গাইডলাইন ইলেকট্রিক্যাল গাইডলাইন প্লাম্বিং গাইডলাইন আমাদের যে গাইডলাইনগুলো আছে সোলার গাইডলাইন গ্লাস গাইডলাইন ওয়ার্ল্ড গাইডলাইন সেই গাইডলাইনগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করি যাতে ডিজাইনে সেই গাইডলাইনগুলো আইডিয়াগুলো ইনকর্পোরেট করা হয় যাতে আমাদের একটা এফিসিয়েন্ট ডিজাইন তৈরি হয় তারপরে হচ্ছে যে আমাদের লিডের একজন একটা টিম তৈরি করতে হবে যে যারা এই কাজটি করবে এবং একজন কোর্ডিনেটার তৈরি করতে পেতে হবে যিনি আমাদের সাথে প্রজেক্ট টিমের কোর্ডিনেট করবেন লেয়াজও করবেন বা ডকুমেন্টেশনগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন সেই কাজটির জন্য একটা কো
যে সমস্ত এই যে আলোচনা হলো ইন্টিগ্রেটেড ডিজাইন প্রসেস হলো সাইট অ্যাসেসমেন্ট হলো সাইট সার্ভে হলো এগুলোর একটা কপি লিড কনসালটেন্টকে দেওয়া এটা হচ্ছে প্রি কনস্ট্রাকশন ফেজের কাজ নয়টি স্টেপস এবার আমরা আসি কনস্ট্রাকশন ফেজে কনস্ট্রাকশন ফেজে আমরা কী করব প্রথমে হচ্ছে যে যে প্ল্যানগুলো আমরা করা হয়েছে কনস্ট্রাকশন রিলেটেড সে প্ল্যানগুলোকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব আমাদের সাইটে এবং তার ডকুমেন্ট করব সে ডকুমেন্ট হতে পারে প্ল্যানের কপি সে ডকুমেন্ট হতে পারে একটা ছবি ডেট স্ট্যাম্প ছবি সে ডকুমেন্ট হতে পারে কোনো একটা সার্টিফিকেট সে ডকুমেন্ট হতে পারে কনস্ট্রাকশন পারমিশন তো এগুলো আমাদের প্রথম কাজ যে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি সেই ডকুমেন্টেশন করা এবং দ্বিতীয় স্টেপ হচ্ছে যে আমাদের যে গাইডলাইনগুলো আমরা আছে সেগুলো ফলো করেছি কি না সেই ফলো করার প্রমাণা দিয়ে আমাদেরকে দিতে হবে স্টেপ থ্রি হচ্ছে যে যে প্রোডাক্টগুলো আমরা ব্যবহার করব এবং যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের কনস্ট্রাকশন সাইটে ঢুকবে তার ম্যানুফ্যাকচার ডাটা কালেকশন করা তার সাথে রিলেটেড যে ডকুমেন্ট দরকার যে চিঠি দরকার যে সার্টিফিকেট যদি লাগে সেটা দরকার এটার জন্য আমাদের একটা ডকুমেন্টেশন গাইডলাইন আছে সেটা ফলো করে এই ডাটাগুলো আমাদের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালের কালেকশন করতে হবে তারপরে স্টেপ ফোর হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মনিটরিং যে আমরা সব কিছু ঠিক মতো করছি কি না তার জন্য লগবুক মেনটেন করা লগবুক মেনটেন করা সাইটের এন্ট্রি এক্সিটের লগবুক করা কনস্ট্রাকশন ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্টের লগবুক করা সেডিমেন্টেশন ট্র্যাপ সেটার লগবুক করা আমাদের সাইটের ক্লিনলিনেস আছে কি না তার লগবুক করা সুতরাং এই লগবুকগুলো আমাদের কিন্তু মেনটেন করতে হবে আমাদের গাইডলাইনে লগবুকের ট্যাম্পলেট আছে আপনারা সেটি ব্যবহার করতে পারেন স্টেপ ফাইভ হচ্ছে কনস্ট্রাকশন যারা করবে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া তাদেরকে জানানো যে এটি একটি গ্রিন প্রজেক্ট এখানে আমরা কিভাবে কাজটা করব এবং নতুন খুব ওয়ার্কার আসলে তাদেরকে ওরিয়েন্টেশন করা সেটা হচ্ছে স্টেপ ফাইভ খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা যদি আমরা না করি তাহলে তারা হয়তো বুঝতে পারবে না যে কেন গ্রিনটা হচ্ছে বা কি কাজটা কেন হচ্ছে স্টেপ সিক্স হচ্ছে একটা অডিট করা মাঝে মাঝে অবস্থায় কনস্ট্রাকশনে যে সব কিছু ঠিক মতো চলছে কি না না চললে কি করতে হবে ডকুমেন্টেশনগুলো সব পাওয়া গেছে কি না না পেলে কি করতে হবে কারণ আমরা যদি অপেক্ষা করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারপরে আমাদের অনেক অনেক ডকুমেন্ট কালেক্ট করতে হবে তার যেটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমাদের পুরো প্রসেসটা কিন্তু পিছিয়ে যাবে এই জন্য আমরা মিড কনস্ট্রাকশন একটা অডিট করতে চাই যেটা লিড কনসালটেন্ট করবে আমরা করি তো দেখার জন্য যে আমাদের কি আছে আর কি নাই আরেকটি ব্যাপার আছে আমাদের থ্রি সিক্সটির প্রসিডিওরের মধ্যে যে প্রতি মাসে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে ডকুমেন্ট লাগবে ছবি লাগবে সেগুলো আমরা কি ছবি কীরকম দেখতে তার স্যাম্পল দেব এবং কিভাবে সেটা করতে হবে সেটা বলে দেব কনস্ট্রাকশন টিমকে তাদের কাছ থেকে এটা আমরা নিয়মিত কালেকশন করব এবং আমাদের যে ট্যাম্পলেট আছে লিড অনলাইনে যেখানে আমরা আলটিমেটলি সব কিছু সাবমিট করব সেখানে আমরা কিন্তু এগুলো আপলোড করতে থাকবো অ্যাজ উই গো তাদের সুবিধাটা হলো যে শেষে আমাদের অনেক সময় লাগবে না তো এটা একটা সুযোগ এই স্টেপ সিক্সে সেই কাজটি করা স্টেপ সেভেন হচ্ছে যে এই লিডের যে বিষয়টা এইটা সবাইকে জানানো প্রচুর সাইনেজ লাগানো সাইটে যাতে সবাই এডুকেটেড হতে পারে বুঝতে পারে কি তার করণীয় এবং সেই সাইনেজগুলো তাদেরকে মোটিভেট করবে সেই কাজগুলো করার জন্য এবং সেই সাইনেজ যে আমরা লাগিয়েছি তার ছবি তোলা স্টেপ ওইট হচ্ছে যে রেগুলার ইন্সপেকশন করা বিভিন্ন বিষয়গুলোকে সাইটের ইন্সপেকশন করা যেটা আগেই বললাম সেগুলো স্টেপ এইটের বিষয় এবং স্টেপ নাইন হচ্ছে যে যে ছবিগুলো আমরা তুলব সেগুলো যেন ডেট স্ট্যাম্প হয় এবং প্রতিটি ছবিতে যেন এমন একটি এলিমেন্টস থাকে যেটা এই ছবিটা এই প্রজেক্টের তা যেন দেখা যায় একই সাথে আমরা ছবিতে যদি একটি বিষয় তুলে ধরি কিন্তু আরেকটি যদি ভায়োলেশন থাকে বা একটা প্রিডিকুইজেড ভায়োলেশন থাকে তাহলে কিন্তু ছবিটি ডিসকোয়ালিফাই করবে সুতরাং আমাদেরকে এমন করে ছবি তুলতে হবে এমন করে সাইটটা মেনটেন করে ছবি তুলতে হবে যাতে কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য না থাকে সো এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সাইটে যেন কোনো অবস্থাতেই কেউ হেলমেট ছাড়া কাজ না করে আমি একটি সাইনের ছবি তুললাম কিন্তু দেখা গেল দূরে একজন লোক কাজ করছে তার হেলমেট নেই তাহলে কিন্তু এই সাইট এই ছবিটি আমাকে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে যে আমরা সাইটে সেফটি ফলো করিনি তো এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে ছবি তোলার ক্ষেত্রে যে আমাদের ছবিতে যেন সব কিছু মেনটেন করা হয় তো এই ছিল আমাদের কনস্ট্রাকশন ডিউরিং কনস্ট্রাকশনের নাইন স্টেপস এবার আসি আমাদের ক্লোজ অ্যান্ড ফেসে ক্লোজিং ফেসে তিনটে স্টেপ ফলো করার আছে যেটা এই কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরের অংশ সেটা হচ্ছে একটি হচ্ছে বিল্ডিং ফ্লাশ আউট তার মানে আপনারা জানেন যে কনস্ট্রাকশন সময় প্রচুর ধুলোবালি হয়েছে বিল্ডিংয়ে এটাকে বের করে দেওয়া এবং তার একটি ক্যালকুলেশনস আছে প্রত্যেক স্কোয়ার ফিটের জন্য ফোরটিন হান্ড্রেড ফোরটিন থাউজেন্ড সি এফ এম এয়ার আমাকে বের করতে হবে সুতরাং যত স্কোয়ার ফিট জায়গা তা দিয়ে গুণ করে 
তত সি এফ এম এর ফ্যান লাগিয়ে কত ঘন্টা আমরা করব সেটা একটা ক্যালকুলেশন কনসালটেন্ট আমাদেরকে দেবে সেই অনুযায়ী আমরা কিন্তু এই ফ্ল্যাশ আউটটা করব এবং এটা যে আমরা করেছি তার প্রতি ঘন্টার একটা করে ছবি লাগবে সেই ছবিতে দেখাতে হবে সময় হিউমিডিটি এবং টেম্পারেচার এটা গাইডলাইনটা আমরা দিয়ে দেবো কিন্তু এই ফ্ল্যাশ আউটটা আমাদের অকুপেন্সের আগে অবশ্যই করতে হবে কিন্তু এর একটা অপশন আছে যে আমরা যদি অকুপেন্সের আগে ফ্ল্যাশ আউট করতে না চাই অত দীর্ঘ সময় দিতে না চাই তাহলে আমরা ইয়ার টেস্টিং করতে হবে যে প্রতিটা জায়গার স্যাম্পল এয়ার নিয়ে টেস্ট করা যে সেখানে কোনো হার্মফুল ডাস্ট আছে কি না বা মলিকুল আছে কি না তা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সেই টেস্ট রিপোর্ট দিয়েও এই অকুপেন্সি ফ্ল্যাশ আউটের কাজটা করতে পারি স্টেপ টু হচ্ছে একটা প্রি কমিশনিং মিটিং করা যে অডিটটা হবে ইন্টারন্যাশনাল অডিট যারা বাইরে থেকে আসবে একটা থার্ড পার্টি আপনারা জানেন তারা এসে কি করবে এই প্রি কমিশনিং মিটিংয়ে আমরা সেটা উপস্থাপনা করব এবং বলে দেব যে তাদের তারা কি কি দেখবে কিভাবে দেখবে কোন কোন ডকুমেন্ট চাইবে কোন কোন প্রোডাক্টগুলো তারা ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কোন সিস্টেমগুলো তারা ইভালুয়েট করবে এই কাজটি আমরা প্রি কমিশনিং মিটিংয়ে করব একই সাথে আমরা প্রি কমিশন মিটিং আরেকটি আপডেট করব যে টোটাল ডকুমেন্টেশনে আমাদের কি আছে কি নেই যা কিছু নেই সেগুলি আমরা একটা ফাইনাল লিস্ট আমরা করব যাতে আমরা সেগুলো সংগ্রহ করতে পারি আমাদের সাবমিশনের আগে স্টেপ থ্রি হচ্ছে কমিশনিং করা একটি ডিটেইল কমিশনিং করা যে আমরা যা কিছু করেছি সেটা ঠিক আছে কিনা তার অডিটটা করা অডিট কমিশনিং আমাদের লিডের ভাষায় একই অডিটটা করা এবং অডিটের পরে এই কমিশনিং রিপোর্টটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমাদের ইউজ জিবিসি সাবমিট করতে হবে যে আমরা যা বলেছি তা করেছি এবং একটা তৃতীয় পক্ষ সেটা দেখেছে দেখে সার্টিফিকেট দিয়েছে তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল কনস্ট্রাকশন প্রসিডিওরের স্টেপগুলো এর ভেতরে যে প্ল্যানগুলো ইনকর্পোরেট করা আছে সেগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করে আপনাদের সামনে তুলে ধরব সেই প্ল্যানগুলো আছে যেমন সাইড অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট ইনস্ট্রাকশন ট্যাম্পলেট কীভাবে করব ডিটেল ডকুমেন্টেশন গাইডলাইনটি আছে কনস্ট্রাকশন লজিস্টিক প্ল্যানটি আছে কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি পলিউশন প্রিভেনশন প্ল্যান আছে হেলথ অ্যান্ড সেফটি প্ল্যান আছে সাইট ওয়াশ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আছে এবং ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আছে এই প্ল্যানগুলোকে আমরা আলদা আলদা করে ভিডিও করে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যাতে আপনাদের সময় মতো সেগুলো আপনারা দেখে নিতে পারে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার অনুরোধ করছি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন নতুন নতুন ভিডিও এলে আপনারা জেনে যাবেন যে নতুন ভিডিও এসছে এবং আমাদের এই উপস্থাপনা আপনাদের কেমন লাগছে সেটি যদি আমাদেরকে কমেন্টে বলেন তাহলে আমরা খুব খুশি হব এবং সেই মতো আমরা কাজ করব আবারও বলে রাখছি যে এই পুরো উপস্থাপনায় কোথাও কোথাও বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে হচ্ছে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত কিন্তু পুরোপুরি আসলে বাংলা করা খুবই কঠিন আবার বলা যায় যে অসম্ভব তো সেই জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকবার অনুরোধ জানিয়ে এই পর্ব শেষ করছে ধন্যবাদ